Վարև դեզարատի եթերում շտապոգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութով։ Դեղորայքի կողմնակի ռեակցիաներին մարդիկ ընդհանուր արմամբ մեկ անուն են տալիս ալերգիա։ Սակայն այդ ռեակցիաների միայն 10%-ն է իրականում ալերգիկ ծագում ունենում։ Դեղերը մոլեկուլային նյութեր են, դրանք միանում են սպիտակուցային մոլեկուլների հետ առաջացնելով դեղ սպիտակուց համալիր։ Նման առաջին հանդիպումից օրգանիզմում առաջանում են հիշողության տեպջիջներ։ Դեղի եւ սպիտակուցների մոլեկուլների հաջորդ հանդիպումների ժամանակ կարող են իհայտկալ կլինիկական ռեակցիաներ ալերգիայի տեսքով։ Դեղորայքային ալերգիայի առաջացման ռիսկի գործոններ են տարիքը դեղի տեսակը չափաբաժինն ու ընդունման ճանապարհը։ Ինչպես է արտահայտվում եւ ախտորոշվում դեղորայքային ալերգիան։ Հնարավոր է մարդն ունենա ալերգիա այս կամ այն դեղից եւ չիման այդ մասին։ Իսկ առաջին ռեակցիան հանգեցնի անդառնալի հետևանքի։ Կամ հնարավոր է մարդում մոտ դեղորայքային ալերգիան առաջ կա 50 տարիքում նույն դեղի բազմակի օգտագործումից հետո։ Ինչ թեստեր են անցկացնում բժշկները դեղորայքային ալերգիայի մանրամասները ճշտելու համար։ Ինչով են առաջարկում փոխարինել ալերգիա առաջացրած դեղը, եթե աստող նյութը նույնն է եւ կարեւոր առաջնային հիվանդության բուժման համար։ Ինչպես են մարդուն հանում դեղորայքային ալերգիայի շոկային վիճակից։ Ինչ պետք է հիշի դեղորայքային ալերգիա ունեցող մարդը եւ ինչպես պահի իրեն հերթական ռեակցիայից խուսափելու համար։ Եվ այսպես այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական ալերգոլոգ իմունոլոգ Աստղիկ Բաղդասարյանին այս անգամ խոսելու ենք ալերգիայի դեպքում իմունաթերապիայի մասին։ Բարև ձեզ բժշկույի, շատ շնորհակալ եմ որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկակ։ Բժշկույի, իմունաթերապիան կարծես թե սկսում է հասնել բոլոր տիպի հիվանդությունների դեպքում չնայած երևի սա շատ հարաբերական ձևով կարելի է ասել, որովհետեւ ալերգիայի ուժման մասին տարիներ առաջ գոնե մեկ տասնամյակ առաջ այսքան շատ խոսելու նյութ կարծես թե չկար ճիշտ է ինչ է սա իրենից ներկայացնում այո դուք ճիշտ եք որ ովհետև յուրաքանչյուր տարի ավելի ու ավելի շատ ինֆորմացիա է հասանելի դառնում ինչպես բժիշկների այնպես էլ հիվանդներն իրենց մաշկի վրա են զգում դրա արդյունքները եւ եթե մասնավորացնենք որ ովհետև իմունոթերապիան լայն գաղափար է մենք կխոսենք ալերգեն սպեցիֆիկ իմունոթերապիայի մասին ինչ է սա իրենից ներկայացնում այո սա այն հարցն է որ ես ամեն օր լսում եմ իմ պաց ներից բժշկուհի իսկ այդ ալերգիան վերջնական բուժում ունի թե չունի թե ես ամեն տարի փրշ տալու եմ ես արևը որ բացվեց գարու եկավ ծաղկե փոշիները սկսեցին փրշ տալու եմ թե չէ հիմա բարեբախտաբար ես կարող եմ պատասխանել իմ հիվանդներին որ հնարավոր է որ մեկ կամ երկու տարի հետո այլևս չփրշ տակ սեզոնին նույնիսկ առանց տեղ օգտագործելու այո եւ այդ ամենը ալերգեն սպեցիֆիկ իմունոթերապիայի արկայության արդյունքում Այսինքն երբ մենք ասում ենք իմունաթերապիա նկատի ունենա նկատի ունենք իմունական խարգելումը պատվաստումը թե սա այո այո շատ ճիշտ նկատեցիք դա պատվաստման մի տեսակ է ինչպես են ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պատվաստումները վիրուսը թուլացված է այն չի հարուցում հիվանդությունն ամբողջությամբ այլ առաջացնում է իմ իմուն հակամարմիններ տվյալ ինֆեկցիայի նկատմամբ եւ մարդը դառնում է պաշտպանված տվյալ վիրուսի դեմ այդպես պատվաստում են փոքր երեխաները որպեսի կարմուրուկի դեմ պատվաստում եւ այլ վիրուսների կամ այլ հիվանդությունների դեմ պատվաստումները նմանատի պատվաստումներ այո կան ալերգիաների համար ցավոք դրանք չկան բոլոր ալերգենների համար օրինակ սննդային ալերգիայի դեպքում այդ պատվաստումները դեռևս փորձարկումների փուլում են եւ քիչ կենտրոններ են աշխարում որ օգտ գործում են արդեն կլինիկական պրակտիկայում, բայց դա եւս մտնում է մեր ամենօրյա պրակտիկ կյանքի մեջ։ Կամաց կամաց։ Իսկ քիմիական կամ այլ տիպի ծագում ունեցող ալերգացին գործոններ ասենք թե այս բնության ծաղիկները որ դուք նշեցիք ծաղկած քիմիական են այդ այդ ծաղկե փոշիների դեմ պատվաստումները շատ արդյունավետ են կախված է նրանից թե որ ծաղկե փոշուց է ալերգիան որոշ ծաղկե փոշիներ կան որոնց դեմ պատվաստան նյութերը կան բայց դրանք լավ չեն օգնում եւ շատ կարեւոր է այստեղ բժշկի պրոֆեսիոնալիզմը որովհետեւ շատ երբ օրինակ հիվանդ ունի շատ տարբեր նյութերից ծաղկե փոշիներից ալերգիա շատ կարեւոր է պարզել իսկ ապես դա բոլոր որ այդ ծաղկե փոշիներից է ալերգիա թե կա մի այնպիսի կոմպոնենտ որը ընդհանուր է այդ բոլորի համար եւ կախված նրանից թե ինչպես է որոշվում այդ բուժումը կարող է լինել արդյունավետ կամ չլինել արդյունավետ այսինքն ամեն ինչ կախված է ախտորոշումից այո ախտորոշումից ի սկզբանե որոշելու ալերգացին գործոնը բայց օրինակ կան մարդիկ ովքեր լվացքի փոշուց ունեն այդ քիմիական ես դա նկատի ունեի ալերգիա կամ սովորական ինչ որ շամպունից դրանք ճիշտ չի անվանել ալերգիա 
դրանք հիմնական գերզգայանության ռեակցիաներ են։ Ալերգիան մենք ավելի հակված ենք ժշկական գրականության մեջ կոչել իսկական ալերգիկ երևույթները, երբ դրանք իմուն անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիային մենք այդ դեպքում կամզվում։ Եթե փորձ ենք պարզեցված ասել, դա ավելի շատ վերաբերվում է մեխանիզմին, ես կարող եմ թվարկել այն հիվանդությունները, որոնք անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիայի ձևով կարող են դրսևորվել, դրանք հենց այդ ծաղկե փոշիների նկատմամբ, ծարերի ծաղկների ծաղկե փոշիների նկատմամբ ալերկյաներ են, որոնք դրսևորվում են պրշտոցով, կթի պակվածության, բաչքերի կթի կորով, դրանք կարող են լինել սնընդայի նույնիսկ ուշագնացություն, ծայրահեղ տրսևորում անավիլակսյա։ Անհապաղ տիպի ալերգիկ տրսևորում կարող են ունենալ որոշ տեղորայքներ, որինակ պենիցի լինի նկատման պալերգիկ ռակցան, անհապաղ տիպի ալերգիկ տրսևորում գրակցայի դրսևորման որինակ է։ Մինչ դեր հակացնցում այն դեղորայքի նկատման պալերկյաները ուշացած տիպով են ընթանում և կարող են առաջանալ դեղ ընդունելուց որինակ մեկ ամիս հետո նոր մեկ առաջին տեղորայքայինի դեպքում մենք դա չենք կոչում իմունոթերապյա, այլ կան դեսենսիբիլիզացյոն սխեմաներ, որինակ կան մարդիկ կովքեր ունեն ուրուցք և ունենք հերս գայանություն հակահորուցքային տեղորայքի նկատմամբ, և կործնում ենք հիվանդին, կամ կարողանում ենք կարավարել այդ տեղորայքային ալերկյան և տալ հակահորուցքային տեղորայքը։ Եվ այդ դեսենսիբիլիզացյոն սխեմաները բավականին ծանր են, որով հետև տեղորայքը նոսրացված Եվ այդ հիվանները ստանում են։ Բայց սա չի առաջացնում կայուն իմունից էտ այդ տեղի նկատման, այսինքն եթե հաջորդ անգամ մարդը նորից ուզենա ստանալ այդ տեղը, նորից մենք պետք է այս բոլոր կանխանգելի նախասեզոնային բուժում է ստանում ենթամաշկային ներարկումների ձևով կան նաև լեզվային հաբեր կամ լուծույթներ, որոնք... Մինչև մյուս սեզոն այսպես ասաց պահում է կարավարված իրավիճակությությությությությությությությությությությությությությու Եվ մեկ երկու սեզոնից հետո հնարավոր է ընդհանրապես մորանադրը։ Նվազակույն տևողությունը երկու տարին է, որ կարել է ոգտագործել, էվեկցիվությունը գնահատվում է տարբեր գիտական հետազոտություներով մինչև 80 տոքոս, երբ եմ են հարյուր տոքոս ել կարող է հասնել, այսինքն եթե մարդը թամենը մի ծաղկե պոշուծ ունի ալրգյա և լավ բուժելի ծաղկե պոշի է դա, հնարավոր է, որ այսինքն սեզոնի ընթացքում չստանա հակա ալերգիկ տեղ և չունենա պրշտոցներ։ Այն դեպքերում երբ բազմաթիվ ծաղկե պոշիներից է, որոնց մի մասը բուժելի են մի մասը ոչ, այդ դեպքում մենք ունեն մենք մասնակի էվեկտ, բայց նույնիսկ այս մասնակի էվեկտը այնքան մեծ փոպոխություն է մծնում մարդուկյանքի որակի մեջ, որ նրանք նախնդրում են դիմեր։ Մասնակի փոպոխության, ճանապարով նույնպես գնալ։ Բժշկու վերապատրաստվում էիք նորիչ վեցարյայում, սա հիմա հնարավոր է նաև պաստորեն Հայաստանում, չենք կարող միայն ոտար երկրներում, դրսի երկրներում այս 
Հերապյան կիրա ռելու մասին խոսել Հայաստանը նույնպես կատար եւ հնարավոր է յուրաքանչյուր հիվանդը իր անունով յուրաքանչյուր հիվանդի համար ինդիվիդուալ է պատվիրվում տեղորայքը կախված նրա ալերգենի տեսակից լուծույթներ են պատրաստում հենց իր համար իր անուն ասկանով ստանում են եւ փորձը արդեն կա սկսել են այդ բուժումը նրանք նույնպես ունեն օրացույց ինչպես վիրուսային հիվանդությունների դեպքում այո հատուկ օրացույցով գալիս են եւ ստանում են ներարկումները գնում են շատ լավ բժշկուհի մեկ հարցել եւ ամփոփենք հուսամ մենք էլի կունենանք առիթներ եթերում հանդիպելու ասենք թե հայաստանում այսինչ բույսի ցե հենց եւ դա որոշվել է բայց դուք այդ բույսն եք ուղարկում որպեսի դրսում պատրաստեն ոչ թե այդ կազմակերպությունները այդ ֆիրմաները որոնք պատրաստում են լուծույթները դրանք շատ խիստ ստանդարտներ ունեն այսինքն որպեսի իմունոթերապիայի լուծույթը ճիշտ ազդեցություն գործի այն պետք է լինի ստանդարտացված միջազգային հատուկ չափանիշների համապատասխան այն չի պատրաստվում իմ ուղարկած խոտերից այդ ալերգենները առանձին կոմպոնենտներ են որոնք հայտնի են եւ այդ ալերգենի դոզան ստանդարտացված այսինքն նույն կոմպոնենտը կարող է եւ այս բույսի մեջ լինել եւ մյուս բույսի մեջ լինել եւ դրա կոմպոնենտի վրա այն աշխատում այո հնարավոր է այդպես եւ շատ կարեւոր է ճիշտ լուծույթի ընտրությունը որով հետեւ չստանդարտացված լուծույթները որոնք շատ կիրառվում են հետ սովետական երկրներում սպիրտային լուծույթներ ամնատարածված չէ չէ սպիրտային լուծույթների մասին չի խոսքը իմունոթերապիայի լուծույթների մասին է խոսքը եւ կան որոշ գիտական հետազոտություններ որոնք սուց են տալիս որ այդ լուծույթները կարող են կոնտամինացված լինել այսինքն բացի այն բուժիչ ալերգենից որի դոզան ստանդարտացված չէ այսինքն չի գիտենք ինչքան է այդ դրանից մեջը նաև ուրիշ նյութեր կարող են լինել որոնք մենք չի գիտենք ինչ ազդեցություն կթողնեն են տվել պացիենտի վրա եւ հնարավոր է որ նույնիսկ եթե կա այդ ալերգենը բավականաչափ տեղաչափով չէ որպիսի իմուն տոլերանտություն առաջացնի այդ պատճառով շատ կարևոր է ստանդարտացված եւ ճիշտ լուծույթների ընտրությունը շատ պատասխանատու է այո իհարկե շատ շնորհակալ եմ կարծում եմ ձեր այս վերջին խոսքը հղում է այն մարդկանց ինչպես ասում են մեսիջը հա հաղորդագրություն ովքեր սիրում են իրենց օրգանիզմի վրա փորձարկել ամենատարբեր մարդկանց առաջարկները ովքեր իրենց բուսաբուժներ են հրճակում հա կամ իսկապես ասենք թե բուսաբուժներ են բայց իրենք են տանը պատրաստում թե կուս նույն սպիրտի լուծույթի հնարավոր չի այո շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր զրույցի համար հարգելի հեռուստադիտողներ սիրով հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավար մեր աստղիկ բաղդասարյան առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական ալերգոլոգ իմունոլոգ եթե ինչ որ խնդիրներ են առաջացել եւ ալերգիկ ռեակցիաներ են դրսևորվում պետք չէ նորից ինքնուրույն ինչ որ բուժումների գնալ անպայման դիմեք համապատասխան մասնագետների հիմա արդեն հնարավոր է ալերգիայի ամբողջական բուժում ինչի մասին տարիներ առաջ մարդիկ բարձապես երազում էին այսօրվա համար այսքանը կհանդիպենք առողջ եղեք